opening, we began to speak Tomorrow, we be, uh, this morning, we began to speak about this magic city that is marriage, but then we find that it is not magical anymore. Dnes do obeda sme začali hovoriť o tomto čarovnom meste, ktorým je manželstvo, ale potom sme zistili, že nie je čarovné. Precisely because every couple finds that the marriage doesn't really go according to the expectations. A to práve preto, lebo manželia zistujú, že manželstvo sa nevyvíja podľa ich očakávaní. And uh, many times when marriage doesn't go according to expectations, immediately we think that the marriage is a failure. A vždy, keď manželstvo sa neuskutočne podľa našich predstav, tak si myslíme, že je neúspechom. And in fact, there are those who just leave because they say I cannot stick it anymore. A sú ľudia, ktorí z tohto vzťahu odchádzajú, pretože si hovoria, už to ďalej takto neviem vydržať. There are those who continue to dream. Sú potom ďalší, ktorí neprestávajú snívať. Expecting the change of the partner. A čakajú, že sa ich partner zmení. And there are those who say, well, many things I do not approve. But I must accept my partner as he is. A sú aj takí, ktorí si hovoria, určite sú mnohé veci, s ktorými nesúhlasím, ale musím prijať svojho partnera takého, aký je. Now, many couples see that their marriage is not going well. Mnohí manželia zistujú, že ich manželstvo nejde dopredu tak, ako by malo. They could see nothing good in their marriage. Vo svojom manželstve nevidia nič dobrého. And so both of them they become angry. A tak obaja oboch sa zmocní hnevu. She never understood me. Ona mi nikdy nerozumela. She always reacts wrongly. Vždy reaguje nesprávne. She never tried to know me. Nikdy sa ma nesnažila spoznať. And the same comments come from the other side. A tieto isté komentáre <coughs> prichádzajú aj z druhej strany. Now, the problem is that it is very very difficult to open your inner world to the other also if the other is the one whom you love most. Problém spočíva v tom, že je veľmi ťažké otvoriť svoj vnútorný svet pre niekoho iného, aj keď ten druhý vás miluje najviac. Oveľa ľahšie je ostávať za múrmi, aj keď vtedy trpíme, ako otvoriť svoje vnútro a zjaviť aj svoju zraniteľnosť. It is not easy to show your hurts. Nie je vždy ľahké ukázať svoje rany. To show your weaknesses. Sv- ukázať svoje slabosti. To show your needs. Ukázať svoje potreby. To show your failures. Ukázať svoje neúspechy. And so you keep everything in yourself. A tak všetko nechávame v sebe. So it is all a question of this so to call it the gift of self. A tu vlastne dostávame sa do k nejakému pojmu, ktorý môžeme nazvať dar seba, seba darovanie. The greatest gift you can give to your partner is not when you serve Your partner. Najväčší dar, ktorý môžete dať svojmu partnerovi, nespočíva v tej službe, ktorú mu dávate. But when you open to the Ale v tom, keď sa svojmu partnerovi otvoríte. This is a gift of love. Lebo toto je dar lásky. It is a gift of trust. Je to dar dôvery. 
Couples many times serve one another, but then they hide their inner self to one another. Manželia si veľmi často slúžia, ale veľmi často aj skrývajú svoje vnútro jeden pred druhým. Now how can we begin to train ourselves in opening ourselves? Ako sa môžeme cvičiť v tom, aby sme sa otvárali? And the magical world is communication. A tým čarovným slovkom je komunikácia. <coughs> What is really Čo je v skutočnosti komunikácia? Many times we think that we are communicating because we are speaking with one another. Často si myslíme, že komunikujeme, keď hovoríme jeden s druhým. But also is speaking to one another is a good step. Určite aj rozprávanie sa je dobrým krokom. Sú máželia, ktorí nerobia ani toto. Ale rozprávanie sa, to ešte nie je komunikácia. Môžete prísť za mnou a môžeme sa rozprávať pol hodinu, ale za tento čas sa nedozviete nič o mne, ani ja sa nedozviem nič o vás. Okay, I know where you work, Možno sa dozviem, kde pracujete. You are or married, či ste, uh, žijete sám, alebo či žijete v manželstve. You know or German, či viete po anglicky, alebo po nemecky. But only that. Ale iba toľko. So we know one another externally. Teda poznáme sa iba zvonka. And still that is not communication. A toto ešte nie je komunikácia. Many times when we speak together, we speak about ourselves, but not about our inner selves. Často keď sa zhovárame, hovoríme o sebe, ale nie o svojom vnútri. I am giving you nothing. Nedávam vám nič. And you are giving me nothing. Ja ti nedávam nič a ty mi nedávaš nič. For example, many times we speak about our children to one another. Veľmi často sa napríklad zhovárame o svojich deťoch. But I am speaking about my children Ale... and about and you are speaking to me about your children. I am not speaking about couples here, but to, to make you understand what does it mean speaking. A napríklad ja hovorím o svojich deťoch, ty hovoríš o svojich deťoch, ja teraz nehovorím o manželoch, len aby ste pochopili, čo je to zhováranie. So napríklad, keď sa susedia zhovárajú o svojich deťoch. Mine, ja hovorím o svojich deťoch a vy hovoríte o svojich deťoch. Well, in the couple, in the marriage, kým v manželstve? It could be that the, the, the husband is speaking about how he passed the day on work. Môže manžel hovoriť o tom, ako strávil čas v práci? And the woman is speaking about how she passed the day on work or at house, at home. Alebo žena hovorí o tom, ako strávila svoj čas v práci alebo doma. So they are informing one another. Teda informujú sa navzájom. But not communicating. A nekomunikujú. Because I am speaking about my problems, you are speaking about your problems, but no one of us is entering into the problem of one another. Teda ja hovorím o svojich problémoch, ty hovoríš o svojich problémoch, ale ani jeden z nás nevstúpi do problému toho druhého. That is speaking with one another. Toto je vzájomné zhováranie sa. A second type that I think you all experience is shouting and arguing with one another. A druhý spôsob uh, hovorenia, a myslím si, že všetci ho poznáte, je hádanie sa a kričanie jeden na druhého. So, both we are transferring our anger on one another. 
Teda obaja vylievame svoj hnev na toho druhého. I do not agree with you. Nesúhlasím s tebou. You do not agree with me. A ty nesúhlasíš so mnou. I do not agree that you go every day to visit your mom. Nesúhlasím s tým, aby si každý deň išla na návštevu k svojej matke. You do not agree with me that I am always late wherever I go. A tie, tebe sa nepáči to, že meškám kdekoľvek idem. We do not agree about many issues. Nevieme sa dohodnúť o mnohých záležitostiach. I am not agreeing with you the way You keep order in house. Nepáči sa mi to, akým spôsobom udržia váš poriadok v, ro- v dome. And you are not agreeing with me. A ty nesúhlasíš zasa so mnou. Telling me that I am obsessed. A hovorí, že som, mm, som popadnutý. So as you can see, there are many issues where we are disagreeing. Teda vidíte, že je veľmi veľa vecí, s ktorými nesúhlasíme vzájomne. But how do we solve the problem? A ako riešime problémy? Shouting together. Kričíme na seba. Arguing together. Prednášame argumenty. Fighting together. Hádame sa. So, this is a second type of false communication. Teda toto je druhý typ uh, nesprávnej komunikácie. Because it is a communication where the two are hurting One another. Lebo to je taký typ komunikácie, keď jeden zraňuje toho druhého. Then we go to a third type. Potom je tu aj tretí typ. And the third type is a tretí typ to je vzájomná diskusia. So here we are not shouting. Teda tu nekríčeme na seba. Here we are not arguing. Tu nepredkladáme argumenty. But we are discussing. Ale diskutujeme. And in discussion many times the discussion reaches the mind but not <coughs> but not the heart. A diskusia sa veľmi často dotýka rozumu alebo je riadená rozumom, ale nie srdcom. So in other words, the discussion normally leaves me where I started. Teda diskusia zvyčajne ma dovedie tam, kde som začal. So we are discussing about I don't know a theological problem. Diskutujeme napríklad o teologických problémoch. We are discussing whether we go to eat in a restaurant or remaining home. Diskutujeme napríklad o tom, či sa ideme najesť do reštaurácie alebo či ostaneme doma. We are discussing whether I leave my daughter up to four o'clock in the morning in a disco Diskutu- or ordering her to come earlier home. Diskutujeme o tom, napríklad, či dovolím svojej dcere, aby ostala na diskotéke, na diskotéke do štvrtej hodiny ráno, alebo či jej poviem, aby sa vrátila domov skôr. So normally when we are discussing, I am exposing my views You are exposing your views. Teda, keď diskutujeme, tak uh, ja prednášam svoj pohľad a ty prednášaš svoj pohľad. But at the end, we stuck to our own ideas. Ale končí to tak, že ostávame na svojich pôvodných pozíciách. So in the discussion, I was just sticking or defending my view And you was defending your view. Teda počas diskusie som obraňoval svoje pohľady a počas diskusie si obra- obhaňoval, obhajoval ty svoj pohľad. A zvyčajne je to ten najsilnejší, ktorý má z toho úžitok. And the weakest one says, okay, do what you want. A ten slabší povie v poriadku, urob to, čo chceš. But it is not a Ale to nie je záver. Teda toto je ďalší krok v komunikácii, ale tiež ho nemôžno nazvať komunikáciou. Then we to a Potom prichádzame k dialógu. Now in a dialogue there is a step forward. 
v dialogu už možno hovoriť o kroku vpred. In a dialogue we are intentioned both of us to arrive to one conclusion. Zámerom, našim spoločným zámerom v dialógu je prísť k jednotnému záveru. So look, we are on this issue. Nesúhlasíme, nemáme jednotný názor v určitej veci. Now, we must come to a Ale musíme dospieť k jednému záveru. You cannot just, I cannot do with you a tug of war and all of us are defending our view. Nemôžeme zvádzať zo sebou boj a každý ostáva iba pri svojom pohľade. So we arrive to a common conclusion. Teda dospievame k spoločnému záveru. Taking both of us the responsibility of the outcome of that compromise that we do together. S tým, že každý z nás preberá zodpovednosť za ten výsledok, ktorý potom konáme spolu. Very few arrive to this. Málo kto dospeje k tomuto. But also when we arrive to this, still it is not the real communication. Ale aj keď sa nám to podarí, ešte nemôžno hovoriť o správnej, o pravej komunikácii. But the true communication is sharing. Pravá komunikácia spočíva v zdieľaní. It is not when I am sharing my ideas. Teda nie, nie je to to, keď zdieľam iba svoje myšlienky. Or when I am sharing my arguments. Alebo keď hovorím <coughs> o svojich argumentoch. But we must go further than that. Ale musíme ísť ďalej. Now I am sharing my inner self. Teraz už zdieľam svoje vnútro. And this costs a lot. A, you must pay a price for it. A to stojí veľa, to treba zaplatiť. Because it is the disclosure of your feelings. Lebo je to otvorenie <coughs> mojich pocitov. For example, you find best couples but the husband finds it difficult to say to his wife I love you. Napríklad stretnete vynikajúcich manželov, ale manžel môže mať problém povedať svojej manželke milujem ťa. Prečo nepovieš svojej manželke, že ju miluješ? Lebo to vie. He's not able to say it. Ale nie je schopný to povedať. Not able to share, to disclose your feelings. Nie je schopný otvoriť sa, nie je schopný uh, dať najavo svoje pocity. Perhaps for men more than for women it is difficult to admit their fears. Možno muži uh, ťažšie pripúšťajú svoje strachy ako ženy. Their sense of failure. Uh, majú strach z neúspechu. Their sadness. Alebo ťažko, ča, ča, ťažko zdieľajú svoj smútok. It's easier for a woman than for a, man, for a man to say I am sad. Žena ľahšie povie ako muž som smutná. I cannot do it. Nedokážem to. I find it difficult. Zdá sa mi to ťažké. While others then find it very difficult to give a positive feedback. Alebo niekomu je veľmi ťažké povedať nejaký pozitívny feedback. So the wife prepares a very good meal. Žena napríklad pripraví veľmi dobré jedlo. But the husband finds it difficult to say Oh, today really is a very beautiful meal. Thank you. napríklad pripraví veľmi dobré jedlo. But the husband finds it difficult to say, oh, today really is a very beautiful meal. Thank you. Ale manželovi padne veľmi zaťažko povedať, no dnes si navarila naozaj skutočne ďakujem. And he says, but should I say it? A on v tejto situácii povie, no, a mám to povedať? Is she not seeing that I ate it all? 
Vary nevidela, že som to zjedol všetko. And that is not already a proof that I liked the meal. Nie je to už dôkaz toho, že sa mi to jedlo páčilo. But you cannot say it. Ale nie ste schopní to povedať. You find it difficult to say thank you. Zdá sa vám to ťažké povedať ďakujem. You find it difficult to uh, give a positive feedback to your wife and the wife to the husband. Uh, je vám ťažko pozitívne ohodnotiť svoju manželku alebo manželke manžela. If a woman puts a new dress, she's expecting her husband to say, it's beautiful that dress. Ak si žena oblečie nové šaty, tak očakáva od svojho manžela, že jej povie, sú tieto, tieto šaty sú pekné. Probably if the woman, because the woman doesn't comment, says, do you like my dress? Uh, možno keď žena povie, páči sa sa ti moje šaty? The husband answers, how did you pay for it? A tak manžel na to odpovie, ako si za to zaplatila? You see, once I was doing this uh, lectures and uh, there was a man who decided to change a bit his attitude. Raz som robil podobný seminár ako tento a jeden manžel sa rozhodol zmeniť svoje postoje. And, uh, she saw his wife with a, new dress. a videl svoju manželku v, novom, v nových šatoch. A a povedal jej, no veľmi sa mi páčia tieto šaty, naozaj v nich dobre vyzeráš. And the wife answered, a žena odpovedala, I had been dressing it already for two years. tieto šaty nosím už dva roky. You see, well, it's true that I repeat what I said in other places that the Arab proverb that says that uh, men sees a forest while women see the trees. A znova by som len opakoval to, čo hovorí vám pri takýchto príležitostiach, jedno arabské príslovie, že muž vidí les, žena stromy. And it is something that both men and women must realize. A toto si musia uvedomiť obidvaja, aj muž aj žena. Many times the man is forgetting the anniversary of marriage. It is not out of lack of life, of ak, uh, lack of love. Ak muž zabudne na výročie svadby, tak to nemusí byť znakom nedostatku lásky. But only because he's a man. Ale je to iba znakom toho, že je to muž. But then the man must realize that remembering the anniversary of the marriage is so important for his wife ale muž si musí uvedomiť, že pripomenúť si výročie svadby je veľmi dôležité pre jeho ženu. A to sa dá vtedy, keď jeden druhého chápe a keď vstúpi do sandálov toho druhého. I know a woman, married woman for sure, who had a husband who always forgot her birthday. Poznám ženu, vydatú ženu, ktorá vždy, ktorej manžel vždy zabudol na jej narodeniny. She was very hurt. Bolo to pre ňu zraňujúce. And so she had to find some way to make him realize that her birthday is approaching. A tak mu nejakým, musela nájsť nejaký, nejakú pomôcku, aby mu pripomenula, že sa blížia jej narodeniny. Takže týždeň pred svojimi narodeninami si zvykla sebe poslať e, pohľadnicu. And then opening, opening it in front of her A túto pohľadnicu potom otvorila pred svojim manželom. And saying, oh, my friend, remember that I have my birthday and she sent me a card. A hovorí, hovorí, oh, moja priateľka si spomenula, že mám narodeniny a poslala mi pohľadnicu. And the husband never commented. A manžel to nikdy nekomentoval. But she was reminding him. 
Ale takýmto spôsobom mu to pripomenula. And after a while she received the birth card of the husband. A po určitom čase dostala pohľadnicu od svojho manžela. I don't know whether this is the wisdom about which we speak when the Holy Spirit gives us the seven gifts. Neviem, či toto je tá múdrosť, o ktorej hovoríme, keď hovoríme o daroch, o siedmých daroch Ducha Svetého. Or what Jesus told us, be cunning as the snake. Ale, alebo keď Pán Ježiš povedal, aby sme boli prefíkaní ako hady. And simple as the dove. A jednoduché, jednoduchý ako holubice. Well, I was saying that it is not really easy to uh, open yourself and your feelings in front of the other person whom you are loving. Povedali sme, že nie je to také ľahké otvoriť svoje vnútro, prejaviť svoje city pred človekom, ktorého milujeme. Well, but you never say to your wife that you are beautiful. A prečo nepoviete svojej manželke si krásna? Oh, she knows it. Lebo to vie. She is always in front of the mirror. Vždy je iba pred zrkadlom. So she knows she is beautiful. Takže vie, že je pekná. But it is not the mirror who must say it to, to the husband, to the wife. Ale nie zrkadlo má povedať, že je pekná manželke. It must be the husband who must say it. Ale musí to byť manžel, ktorý jej to povie. Uh, so you see, mother, uh, many times also uh, there is a difficulty of sharing because if I share in some way I can hurt you. Veľmi ťažko sa zdieľa, pretože stáva sa, že pri zdieľaní vás môžem zraniť. And in sharing you are risking in the other one dissatisfaction. A ak sa zdieľame, tak môže sa stať, že ten druhý nebude spokojný. So if the wife says to the husband, then we go in more detail how we speak to one another. Well, I need more love. That could hurt the husband in saying, what do you mean? I am not giving you enough love. A ak žena povie svojmu mužovi, a o týchto veciach budeme hovoriť aj neskôršie, že chce od neho viacej lásky, tak muž sa môže cítiť zranený, variť, nedávam dosť lásky. A môže sa stať, že tá druhá strana nepríjme vaše pocity. Feelings are never to be discussed. O pocitoch uh, nemôžno diskutovať. Feelings are always to be accepted. Pocity treba prijať. If I, if you tell me I have a headache, Ak mi poviete, bolí ma hlava, I cannot begin to argue with you to convince you that you must not have a headache. Nemôžem vás presvedčiť o tom, že nemá vás čo bolieť hlava. If you tell me I am tired, ak mi poviete, som unavený, nemôžem s vami diskutovať a povedať vám, že nesmiete byť unavený. I did many more than you and I am not tired. Lebo ja som urobil oveľa viac veci a necítim sa unavený. So you must not be tired. Teda ani ty nesmieš byť unavený. Are not to be teda o pocitoch sa nediskutuje. If there is something that you are sharing, it's there. Ak o niečom sa zdieľate, tak je to to, o čom sa zdieľate. It is not a question of arguing, but it's a question of accepting. Tu netreba argumentovať, ale tieto pocity treba prijať. Now, what happens when we keep all Inside. Čo sa stane, keď si uh, všetko nechávame pre seba? When our feelings arrive at a breaking point, keď naše pocity dosiahnu určitý bod, then there is a terrible outburst. outburst. Potom uh, príde k určitému takému uh, výbuchu. Yes. Because or my feelings they um, 
gather in a muscle in my body. Lebo všetky tieto pocity zhromažďujem vo svojom tele. Americans call this the lobby theory. Američania tomu hovorí, že je to teória lobby. It means when the uh, feelings gather in a muscle teda keď sa tieto pocity uh, zhromažďujú, akumulujú v mojich svaloch and you begin to feel pain in that muscle. A v určitom svale začíname cítiť bolesť. The muscle could be your head. Týmto svalom môže byť aj naša hlava. Your throat. Naše hrdlo. Your chest. Uh, hruď. Your stomach. Žalúdok. So any muscle Those feelings, they somatize themselves. Teda tieto pocity sa nejakým spôsobom somatizujú v určitom svale. And in that pain, in that physical pain that you feel, it's all a question that those feelings, those hurts, still they didn't find an outcome. A v tejto fyzickej bolesti, alebo táto fyzická bolesť je znakom toho, že určité zranenia, určité bolesti nenašli nejaký ventíl. Automatically, so to say, healed. Stretávame veľmi veľa ľudí, ktorí trpia určitými telesnými ťažkosťami a nepomôže im žiaden liek. Ale potom, keď ich dostanete von z tejto situácie, ktorá ich stresuje, tak zrazu tieto ťažkosti odídu. Now, in many, many times, this accumulation of feelings end up in an outburst of anger. A často toto akumulovanie pocitov e, končí vo výbuchu hnevu. The result? A výsledok? Many times divorce. Výsledkom je často rozvod. Many times sarcasm. Niekedy je to sarkazmus. Every word you say is a word of sarcasm with which you want to hear the other person. Každé slovo, ktoré vy poviete, je slovom sarkastickým, ktorým chcete zraniť osobu. Others they enter into a silence. Iní začnú mlčať. So you think that they are not angry, but their silence is a message that they are angry. Teda myslíte si, že nie sú nahnevaní, ale toto ich ticho je posolstvom, že sú nahnevaní. Now when we arrive at the speak and there is this big anger in us, for sure you cannot communicate. A zaiste, keď začneme hovoriť vtedy, keď sa v nás naakumuloval tento hnev, tak sa nám ťažko komunikuje. To communicate you must be relaxed pri komunikácii musíme byť uvoľnení. On both sides. A uvoľnení na oboch stranách. I cannot relate with you and show you my feelings if you are not prepared to receive my feelings. Nemôžem s tebou nadviazať vzťah a hovoriť ti o svojich pocitoch, ak nepríjmaš tieto moje pocity. If you have a turmoil in your stomach, it's useless to present to you a good meal. Ak máte problémy žalúdočné, tak je zbytočné, aby som vám ponúkol dobré jedlo. It is not the meal that is not good. Nie, že by to jedlo bolo nie dobré. But your stomach. Ale v neporiadku je váš žalúdok. And so to have a real communication, there must be the good will and the psychological atmosphere on both sides. Teda aby prišlo k správnej pravej komunikácii je potrebná dobrá vôľa a psychická pohoda na oboch stranách. But generally speaking, if we really want to have an intimate relationship, communication is essential. Ale ak chceme mať dôverný vzťah, tak komunikácia je podstatná. 
It is only communication that can resolve conflicts. Iba komunikáciou sa riešia konflikty. That can make you give you the chance to grow together. Iba ona nám dáva možnosť spolu rásť. And to live together. A žiť spolu. But now let's go into some practical practical um, um, uh, guidelines how to uh, train yourself in communication skills. Ale povedzme si niekoľko praktických smerníc, ako by sme sa mohli trénovať v tejto schopnosti komunikovať. The first one. Prvá zásada. In real communication use I statements and not you statements. A v pravej komunikácii používam prvú osobu jednotného čísla, nie druhú osobu jednotného čísla, teda nie ja, ale ty. In other words, I am speaking... Not I am using I, not I, not I. I, I am. Ano, yes. And you are. Yes. So I statement... And you statement. Teda používame e, prvú osobu a druhú osobu jednotného čísla. Ja a ty. In other words, when I am communicating, I do not say you, but I. Teda keď komunikujem, to znamená, že nehovorím ty, ale ja. I give an example. Poviem vám príklad. Imagine that The woman is finding that the husband is entering home, goes immediately on his computer and he is never caring of giving a helping hand to his wife. Predstavme si napríklad, že manžel sa vráti domov z práce, ide hneď k počítaču a nepodá pomocnú ruku svojej žene v domácnosti. And, and the woman wants to deal with the problem. A žena sa chce podeliť, teda chce riešiť tento problém. problém a rieši ho takto. You never do here. Ty tu nikdy nič nerobíš. You teda je to výrok ty. The result, Výsledok? Arguing. Dohadovanie sa. Discussion. Diskusia. On the other hand, The woman can go about the problem like this. Na druhej strane žena môže riešiť tento problém nasledovne. Well, I feel so tired. Cítim sa taká unavená. I am feeling so lonely. Cítim sa tak sama. So it is an I statement. Teda to je výrok v prvej osobe. I am not saying what you are not doing. Nehovorím, čo ty nerobíš. But I am saying what I am feeling. Ale hovorím to, čo ja cítim. So in this way I am speaking about my mate's behavior, but by expressing my feelings regarding his behavior. Teda hovorím o správaní sa svojho muža, ale vyjadrujem sa tak ako že sa to týka mňa. So in this way The husband is not feeling judged. Teda takýmto spôsobom sa muž necíti posudzovaný. Because once that the person is feeling judged, there is an automatic self-defense reaction. Lebo ak sa človek cíti posudzovaný, tak je tu automaticky sa začne brániť. And you arrive nowhere. A nedostanú sa nikde. At times you say, oh, but what I am saying is true. Alebo povieme, ale to, čo ja hovorím, to je pravda. It's not enough. To nestačí. You must know how to put the truths. Musíte vedieť, akým spôsobom predstaviť pravdu. You are, if you are going for hunting, ak idete na polovačku, it's not enough to, uh, how you say, to... Uh, Nestačí strieľať. But you must shoot 
in the right moment. Ale musíte vystreliť v pravú chvíľu. And you must shoot the right target. A musíte uh, stre, 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 uh, zasiahnuť správny cieľ. Not enough saying, oh, I went hunting and I was shooting. Nestačí povedať, bol som na polovačke a strieľal som. That is not hunting. To nie je ešte polovačka. You must know when to do it. Musíte vedieť, kedy treba vystreliť. How to do it. A ako. And is the same if you want to have a result in communication. A to isté sa týka v t- toho, keď chcete dosiahnuť určitý výsledok v komunikácii. So when you are not judging the other person, but you are doing an I statement. Teda keď posudzujete toho druhého a hovoríte o tomto probléme v prvej osobe. In other words, when you are expressing What you are feeling, teda keď vyjadrujete to, čo cítite, then there could be a result. potom možno dosiahnuť určitý výsledok. So the approach could seem <coughs> a bit risky, but it ex- because you are exposing yourself. Teda môže to byť riziko- rizikové, pretože hovoríte o sebe. But It could be very fruitful. Ale môže to byť veľmi plodné. For example, Napríklad, you have a, 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 so to call it, a clash with your dad. Máte napríklad spor so svojím otcom. Because your dad is not accepting me. Lebo váš otec ma neprijíma. Because your dad It's always criticizing me. Lebo váš otec uh, ma vždy kritizuje. No I can come in front of you my husband. Môžem prísť pred teba svojho manžela. And tell you well your dad is not doing well in doing this. A povedať no tvoj, tvoj otec sa nespráva dobre keď robí toto. Normally the husband is going because you now you touched the self defense mechanism. To defend. A samozrejme, keďže ste sa dotkli jeho mechanizmu sebaobrany, tak sa manžel začne brániť. Je to iné potom, keď poviete, necítim sa celkom uvoľnenie v prítomnosti tvojho otca. Well, I am not judging your dad. Teda neposudzujem tvojho otca, ale hovorím o svojich pocitoch. I am not that this thing is Nehovorím, že tento prístup je magický. But for sure the reaction could be much more fruitful than when I use a you Statement. Ale reakcia bude určite užitočnejšia, ako keď budem, ukazovať, keď budem hovoriť slovko ty. At time, for example, the woman feels that her husband is not giving her the true attention. Niekedy žena môže cítiť, že jej muž nevenuje dostatok pozornosti. And uh, um, is taking her completely for Granted. A považuje ju za úplnú samozrejmosť. So, uh, you can go and say, well, but why when you enter, you just neither greet and uh, you go just in your room. You see, so I am judging you and I am You. Môžete povedať, tak prečo, keď prídeš domov, uh, ma ani nepozdraví, že ideš hneď do svojej izby? Teda v tomto prípade ja toho druhého posudzujem. When you enter home. Je to iné, keď poviete, ako veľmi potrebujem tvoju lásku, ako veľmi potrebujem tvoje objatie, keď prídeš domov. Neviem, aká by bola reakcia manžela, ale mohla by byť lepšia. Or 
I don't know. Imagine if the husband begins to doubt, begins to doubt that his wife is looking at another man. Alebo uh, predstavme si situáciu, keď muž začne pochybovať o tom, alebo začne uvažovať nad tým, že jeho žena sa pozerá za inými mužmi. Now imagine that the man is saying, well, I am doubting in you, or you are looking at another man, that will be a tragedy. Keby muž povedal, mám o tebe pochybnosti, pretože sa pozerá za inými mužmi, keby jej toto povedal, tak to by viedlo ku tragédii. But it could be, well, you see, I start to feel insecure when I see you having a good time with another man. A, ale môže povedať toto, vieš, necítim sa isto, necítim sa bezpečne, keď sa ty uh, dobre cítiš s iným mužom. So I want to suggest four basic I statements. Teda chcel by som vám poradiť štyri vety, v ktorých vystupuje toto slovíčko ja. I think. Ja si myslím. I feel. Ja cítim. I want. Ja chcem. I need. Ja potrebujem. You see this is one, one of the tactics how we can communicate. Teda jedna, je to jedna z tých taktík, ako môžeme komunikovať. I repeat. I am not giving you magical recipes. Opakujem, nedávam vám čarovné formulky. Because then many times a person differs from another person. Lebo napokon jeden človek sa líši od toho druhého. Feelings differ from one person to the other. Pocity jedného človeka sú iné ako pocity toho druhého. But I am just giving you some views that could touch somebody in a particular situation and could say well it's worth it that i could give a proof to this thing dávam vám im určité pohľady ktoré sa môžu dotknúť toho druhého človeka a ktoré môžu vylepšiť situáciu a second thing druhá vec express in communication feelings rather than Uh, v komunikácii vyjadrite skôr pocity ako myšlienky. To neznamená, že by prejavenie myšlienok bolo niečím zlým. But thoughts do not reveal your needs and do not bring automatically intimacy ale myšlienky nutne nevyjadrujú vaše potreby a nevi- nevedú k dôvernému vzťahu. You can be very Môžete byť veľmi urečnení. You can have a very good gift of Môžete mať veľmi dobrý dar jazykov. And yet in your shell. Ale napriek tomu ostanete vo svojej ulite. Because all the feelings are being hidden behind those thoughts. Lebo všetky vaše pocity sú skryté za vašimi myšlienkami. Well, I give an example. Poviem vám príklad. I am expressing my thought. Vyjadrujem, prejavujem svoje myšlienky. Woman's place is at home and not going to work. Žena má byť doma a nemá ísť do práce. That is a statement. Toto je určitý výrok. I'm not saying now, I'm not defending or condemning the statement. I'm not going to enter into social problems because this need a long discussion. Teda neobhajujem tu tento výrok, ani, ani ho nebrá, nebránim, ani nie som proti nemu, pretože toto je určitá spoločenská záležitosť. But there is a hidden agenda. On that statement. Ale za týmto výrokom sa skrýva nejaká taká skrytá agenda. And the agenda is, I am of you. A táto skrytá agenda chce povedať, mám strach, že ťa stratím. I am of my house in Bojím sa, že moja domácnosť bude v neporiadku. But instead of 
expressing my feelings to you, ale namiesto toho, aby som ti prejavil svoje pocity, I put a statement that reaches the mind. poviem určitý výrok, ktorý sa dotkne rozumu. But on the other way, my mate not necessarily is understanding what is behind that agenda. Ale nie, nemusí sa stať, že ten druhý človek pochopil, čo sa skrýva za touto agendou. And so although we can pass a whole afternoon discussing something, just we remain close in our shell. Aj keď budeme celé po obede tráviť v diskutovaní, ostaneme ukrytí v tej svojej ulite. So, uh, many times we, we, uh, am, uh, do not want to express what really we are feeling, but we want only to discuss teda veľmi často nechceme prejaviť to, čo cítime, ale iba diskutujeme. Many times One could bring a statement. Niekto môže povedať nejaký výrok. The couple must enjoy sex. A manželia by mali mať radosť zo sexu. But that could be, could be I am feeling inadequate in our sexual relationships. A môže to byť, ale môže sa pod tým chápať to, že necítim sa celkom dobre v mojom sexuálnom živote. But I am not able to say it. Ale nie som schopný to vysloviť. So I just with you, teda diskutujem o niečom s tebou, but my real needs. ale bez toho, aby som odhalil svoje vlastné, svoje skutočné potreby. Without revealing the sadness or the doubts There are in my heart. Bez toho, aby som prejavil svoj smútok alebo samotu, ktorú cítim vo svojom srdci. A posledná vec, a tým končím, samozrejme budeme pokračovať zajtra. In communication, very, very important is the art of listening. A počas komunikácie je veľmi dôležité umenie počúvať. And many lack in the art of A mnohým manželom táto schopnosť, toto umenie počúvať chýba. They do not lack in the art of Nechýba im umenie po- hovoriť. But they find it so difficult in answering to the other person ale je veľmi ťažké pochopiť im toho druhého človeka. So it's very important when a person is sharing feelings never interrupt that person. Teda je veľmi dôležité si pamätať, ak nejaký človek hovorí o svojich pocitoch, nikdy ho neprerušte. Many times when a person is sharing you have the answer or ak... you think you have the answer In your mind. Ak určitý človek hovorí o svojich pocitoch, už sa stane, že máte svoju odpoveď vo svojej mysli. So you stop the, the sharing to give your answer. Tak zastavíte toto rozprávanie a dáte svoju odpoveď. But in that moment your mate doesn't need the answer as much as Being to. Ale v tejto chvíli váš partner nepotrebuje na toľko vašu odpoveď ako to, aby ste, ho, aby ste ju, aby ste ho počúvali. And and a počúvanie vytvára dôverný vzťah, ľahkosť a komunikáciu. Then try to repeat some of what you are saying just to make the person understand that you are listening and you are accepting her or his feelings. A potom sa snažte nejaké veci aj opakovať, aby ste dali najavo tomu človeku, že ho počúvate, že ho prijímate a že vnímate jeho pocity. And respond. To this a odpovedzte na toto zdieľanie sa. 
Responding not by defending yourself. Odpovedzte nie tým, že sa budete brániť. But try to enter into the shoes of the other person, into the world of feelings of the other person. Ale snažte sa vstúpiť do sandálov toho druhého človeka, do sveta pocitov tohto človeka. Because these are moments that the moment you interrupt, especially if you interrupt Roughly, you are putting a wall, a barrier that many times you will not put it down anymore. Lebo keď prerušíte toto, roz, roz, tento, toto rozprávanie, keď, pre, keď ho prerušíte súrovo, tak vytvárate medzi sebou určitú bariéru, určitý múr, ktorý sa ťažko odstraňuje. This happens to all of us. A všetkým nám sa to stáva. If you go to a doctor and the doctor has no time to listen to you and the doctor is rough with you, you don't go more to that doctor. Ak idete k nejakému lekárovi a lekár nemá pre vás čas, nemá čas vás počúvať alebo je k vám súrovi, tak už k tomuto lekárovi nepôjdete. Precisely because he put a barrier between you And her, and, uh, and him. Práve preto, že postavil múr medzi vás a medzi seba. Je oveľa ľahšie vytvoriť tieto bariéry, ako ich potom zrúcať. So it's very important that you have the patience to listen, listening with love and responding by entering into your shoes and giving you all the love that you need in that particular moment. Teda je veľmi dôležité, aby ste mali trpezlivosť pri počúvaní, aby ste počúvali s láskou, aby ste vstúpili do sandálov toho druhého človeka. We have to stop now. Teraz končíme. Už je čas. And tomorrow we continue a bit to speak about communication and continuing um, to see how we can tackle any conflict that we have in marriage. Zajtra znova budeme pokračovať v tejto téme o komunikácii, aby sme sa aj naučili ako riešiť určité konflikty, ktoré máme. In the name of the Father, mene Otca, of the Son, i Ducha Svätého. Of the Holy Spirit. Amen. Amen.